In Deutschland haben wir Krankenversicherungspflicht und das gilt natürlich für jeden. Das gilt auch für Beamte, insbesondere für Polizisten, denn die müssen sich auch krankenversichern. Und hier macht es sehr, sehr viel Sinn, dass man in die private Krankenversicherung geht. Doch da gibt es einen Haken, die private Krankenversicherung, die muss dich nicht annehmen. Denn wenn du eine beantragst, dann wollen die deinen Gesundheitszustand wissen, also was war bei dir in den letzten fünf, teilweise in den letzten zehn Jahren. Und wenn da irgendwelche Sachen gewesen sind, dann kann es, wenn es blöd läuft, dazu führen, dass du keine private Krankenversicherung bekommst oder nur mit massiven Aufschlägen. Und das wissen natürlich auch die Dienstherren, die ihre Polizisten darauf hinweisen, bevor sie anfangen, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, schon im Vorfeld eine sogenannte Anwartschaft abzuschließen, damit man eine, ich zitiere, kostneutrale Übernahme in die private Krankenversicherung hat. Jetzt fragt man sich natürlich, hä, wieso kostneutrale Übernahme, was meinen die damit? Genau das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Was ist das eine Anwartschaft? Was ist vor allem der Unterschied zwischen der kleinen und der großen Anwartschaft? Denn das führt immer wieder zu Missverständnissen oder das ist auch nicht so klar. Und wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, kleine und große Anwartschaft, was ist das, wie funktioniert das eigentlich bei der Polizei im Detail? Und dann wirst du das Thema auch einmal endgültig verstanden haben. Und gerade in diesem Zusammenhang kann ich dir sehr empfehlen, schau dir das Video langsam und vor allem aufmerksam an. Schau sie vielleicht zweimal an, denn du musst das nur einmal richtig verstanden haben und dann vergisst du das nie wieder, das ist wie Fahrradfahren. Wenn du aber nur einmal nur so halbherzig hinhörst, dann wird dir das Thema nicht ganz klar sein. Deswegen schau dir das Video unbedingt langsam. Mann. Vereinfacht gesagt dreht es sich bei dem Thema Anwartschaft immer um genau zwei Sachen. Das erste ist der Gesundheitszustand, also das, was bei dir in den letzten Jahren war und so wie du aktuell fit bist. Das ist in der Regel ein K.O.-Kriterium und da stellt sich die Frage, ob du eine private Krankenversicherung bekommst. Also Gesundheitszustand ist gleich, ob du eine private Krankenversicherung bekommst. Und es gibt noch den Faktor Alter. Alter ist ein Preiskriterium. Je älter du bist, desto mehr zahlst du für eine private Krankenversicherung. Deswegen stellt sich beim Alter die Frage, wie viel du später mal zahlst. Also Gesundheitszustand ist die Frage, ob du eine bekommst und Alter ist die Frage, wie viel du später mal dafür zahlst. Diese zwei Faktoren stellen sich bei der Frage, kleine oder große Anwartschaft, aber nochmal früher abgeholt, wie funktioniert das eigentlich generell bei der Polizei. Bei der Polizei ist es so, dass die einen Sonderstatus hat, denn Beamte müssen sich grundsätzlich Privatkranken versichern. Bei der Polizei hast du aber die sogenannte freie Heilfürsorge. Freie Heilfürsorge ist für Soldaten, aber auch für Polizisten. Bei Polizisten in Ausbildung und Studium, da ist das generell so, dass du die hast und das ist eine sehr, sehr coole Sache, denn das ist ungefähr so wie deine gesetzliche Krankenversicherung, wo du bisher warst, du musst da quasi nichts dafür zahlen, da übernimmt der Dienstherr für dich die ganzen Kosten, wenn du zum Arzt gehst und das ist natürlich sehr, sehr toll und das bekommst du in Ausbildung oder im Erststudium. Je nach Land, in dem du bist, kann es dann sein, dass du nach der Ausbildung dich komplett privat versichern musst oder es gibt auch manche Dienstherren, die zahlen dir sogar, bis du in Pension gehst, also für deine aktive Polizei, Dienstzeit durchgängig die freie Heilfürsorge. Das Land Baden-Württemberg ist zum Beispiel so, dass die ihren Polizisten in der aktiven Dienstzeit durchgängig die freie Heilfürsorge zahlen. Und da gibt es noch ein paar weitere. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dir nur die Seite auf Finanzkorb empfehlen. Da habe ich dir zusammengefasst, wo es freie Heilfürsorge durchgängig gibt und wo nicht. Aber gehen wir jetzt mal vom Standardszenario aus. Du hast die freie Heilfürsorge in der Ausbildung oder dem Erststudium. Dann ist es so, dass du dich nach der Ausbildung privat krankenversichern musst. Und genau in diesem Moment wird dir die private Krankenversicherung die Frage stellen, wie sah es denn bei dir in den letzten fünf bis zehn Jahren aus. Und du weißt ja nicht, was passiert dir in der Ausbildung, was passiert im Studium. Ich habe das selber schon erlebt, dass dann Leute beim Kampfsport in der Ausbildung blöd hingefallen sind, sich irgendwie eine Szene abgerissen haben oder irgendwelche anderen Geschichten. Manchmal wird man ja auch so krank und das führt in 99 Prozent der Fällen dazu, dass du nach der Ausbildung einen nicht so guten Gesundheitszustand hast wie vor der Ausbildung. Denn vor der Ausbildung hat natürlich der Dienstarzt dich komplett durchgecheckt. Du wirst niemals bei der Polizei angenommen worden, wenn bei dir irgendwelche gravierenden Mängel bestehen würden. Das heißt, für einen Polizisten ist der optimale Zeitpunkt für die Gesundheitsfragen bei der privaten Krankenversicherung der Dienstanfang. Und nun stellt sich die Frage, wie kann ich es hinbekommen, dass ich diesen Gesundheitszustand sozusagen mir auch in Zukunft sichern kann. Und genau das ist die kleine Anwartschaft. Die kleine Anwartschaft ist sozusagen die Gesundheitsfragen vorverlegt, dass du die schon am Anfang deiner Karriere beantwortest. Und diesen Gesundheitszustand, den kannst du jetzt sozusagen einfrieren und den kannst du dann benutzen wenn du später eine private Krankenversicherung beantragst. Denn wie du dich erinnern kannst, Gesundheitszustand ist das Kriterium, ob du eine bekommst und das kannst du schon mal auf jeden Fall ein Häkchen dran machen, wenn du eine sogenannte kleine Anwartschaft hast, denn das bedeutet den Gesundheitszustand zu Dienstantritt einzufrieren. 
Aber eine private Krankenversicherung alleine ist natürlich nicht alles. Es stellt sich auch die Frage, wie entwickelt sich das mit den Beiträgen. Denn je älter man wird, desto teurer wird das Ganze ja auch. Und hier kommt die sogenannte große Anwartschaft ins Spiel. Bei der großen Anwartschaft, da kannst du dir nicht nur deinen Gesundheitszustand sozusagen einfrieren, sondern du kannst dir auch sozusagen dein Alter einfrieren. Das funktioniert in der Praxis so, dass du einfach ein bisschen mehr zahlst. Die Versicherung nimmt das, was du mehr gezahlt hast, um es für dich anzulegen. Und dadurch werden deine Beiträge im Alter stabiler oder günstiger sein oder bei und das hat dann zur Folge, dass du im Alter nicht so viel zahlst mit einer großen Anwartschaft wie mit einer kleinen Anwartschaft. Und diese Frage stellen sich natürlich ganz, ganz viele Kollegen. Was mache ich jetzt? Soll ich eine kleine oder eine große Anwartschaft nehmen? Ich muss dir leider sagen, eine genaue Antwort für deine Situation kann ich dir im Rahmen dieses Videos nicht liefern. Dafür müsste man natürlich eine Beratung machen, wie zum Beispiel auf finanzkorb.de. Da kannst du dir diese buchen, wo man gucken kann, was in deinem Fall das Sinnvollste ist. Ganz grundsätzlich aber gesprochen ist es so, dass für Polizeianfänger die kleine Anwartschaft mehr Sinn macht und wenn man dann irgendwann mal Lebzeit ist, da kann man sich dann Gedanken machen, ob man die große Anwartschaft nimmt, aber hiervon kann man auch abweichen. Das kommt wie gesagt darauf an, bei welchem Dienstherrn bist du, wie sieht das allgemein mit dir aus. Deswegen eine pauschale Aussage lässt sich hier sehr schwierig treffen, aber eine kleine Anwartschaft ist auf jeden Fall für jeden Polizisten sehr, sehr zu empfehlen. Deswegen hat die Polizei Bayern, wie gesagt, das auch in ihrem Merkblatt vermerkt. Dementsprechend Fazit, unbedingt die kleine Anwartschaft abschließen, vielleicht die große machen, aber je nachdem dem muss man das nicht, aber die kleine Anwartschaft unbedingt machen und ich hoffe, du hast was gelernt und wünsche dir noch viel Spaß auf YouTube, dein Finanzkorb Kai Wuczynski.